Afganii refugiați în Europa cer disperați ajutor pentru familiile rămase în țara natală. Se tem pentru siguranța lor, mai ales în cazurile în care rudele lor au lucrat cot la cot cu trupele aliate. Un tânăr refugiat care locuiește în Suedia a povestit pentru Digi24 că de două săptămâni trăiește un calvar. Nu mai poate să ia legătura cu familia sa care era dependentă de ajutorul financiar pe care îl trimitea lunar și asta pentru că băncile nu mai acceptă să trimiți bani spre Afganistan. The Taliban will target those who have worked with government and uh, will assassinate them. Friend, who as a interpreter in Kandahar base, military uh, use a military base with UC forces, he was caught by Taliban uh, and uh, he was burned alive uh, by Taliban. And uh, this incident happened just four days ago. Sarwar este unul dintre miile de afgani care au fugit la timp din Afganistan. S-a refugiat în Europa cu câțiva ani înainte ca tatăl său să fie ucis de talibani. Vestea că această grupare a preluat puterea i-a tulburat viața, mărturisește afganul care acum trăiește în Suedia. I'm thinking right now, so even 24 hours, so you know I sleep at 1 o'clock at night. So last night, the same night, was the same night for me. So I have been actually very down psychological after... Fratele mai mic, două surori și mama lui trăiesc în Afganistan. Familia lui nu este văzută cu ochi buni de cei care au preluat puterea. Tatăl său, care a murit asasinat, lucra pentru trupele germane aliate NATO. My mother can do nothing. So she is a woman. So she is actually illiterate. So she don't know how to go out from Afghanistan. It's very hard to send. Money, so that's why I'm thinking right now. So if the money is finished, how will I help them? So because the bank doesn't work and doesn't accept to send money to Afghanistan. De când a izbunit criza, peste 10.000 de oameni care au colaborat cu aliații au fost evacuați din Afganistan.